Gli artisti della Walt Disney hanno da sempre creato capolavori che ci hanno fatto sognare. Come tutte le bambine, eh, con un fratello più piccolo di me, davvero posso dire di aver visto e rivisto mille volte quasi tutti i cartoni della Disney. Crescendo ho iniziato anche a notare i riferimenti alla storia dell'arte nascosti all'interno, e ce ne sono davvero tanti. Io sono Clelia e oggi scopriamo 23 opere d'arte nascoste nei cartoni animati della Disney. Hercules è uno dei miei film preferiti fin da bambina e tutti sappiamo che ci sono molti riferimenti alla cultura greca e romana. La storia racconta di Hercules che nasce sul Monte Olimpo da Zeus ed Era e viene poi rapito da Ade per poter spodestare il fratello sul trono degli dei. Da adulto Hercules va alla ricerca dei suoi veri genitori e riceve la rivelazione sulle sue origini direttamente da una delle sette meraviglie del mondo antico, la statua di Zeus, creata da Fidia intorno al 435 a.C., per il Tempio ad Olimpia e poi è andata distrutta. I riferimenti in Hercules forse non sono sempre accurati, ma comunque divertenti da trovare. Nella scena in cui lui e Anfitrione vanno al mercato, Hercules distrugge accidentalmente una piazza e dall'alto la sua forma non può passare inosservata. Si tratta di una riproduzione di Piazza San Pietro a Roma, con qualche migliaio di anni di differenza. Nella realtà, infatti, la piazza viene costruita a Roma nel 1675 e fa parte della città del Vaticano. Viene disegnata dal Bernini ed è costituita da ben 4 colonnati di 284 colonne e 88 pilastri. E se vi siete mai chiesti come la Venere di Milo abbia perso le sue braccia, la Disney ci dà una sua versione. Nella scena in cui Hercules e Megara flirtano, lui lancia una pietra sull'acqua di una fontana colpendo una Venere identica a quella che si trova oggi al Louvre e, per colpa sua, entrambe le braccia cadono. I due non sono per nulla pentiti e se ne escono con Sembra meglio così. Altri due riferimenti nel film interessanti ma molto meno conosciuti sono l'affresco della primavera di Santorini, uno dei pochissimi affreschi dell'età micenea arrivati intatti fino a noi. Si trova sul muro della casa dei genitori adottivi di Hercules, nella scena in cui gli raccontano di averlo trovato, il che ci fa credere che fossero loro i primi abitanti della casa arrivata fino a noi. E il secondo sono ovviamente le Cariatidi, che si trasformano anche nelle muse che ci raccontano poi tutta la storia. Aladdin. Come ha fatto la grande sfinge di Giza a perdere il suo naso? La Disney anche in questo caso ci dà una sua interpretazione. Aladdin e Jasmine sono sul tappeto volante nella scena in cui il mondo è loro. Se non fosse che di tappeti volanti non se ne vedevano tanti in Egitto, quindi distraggono lo scultore che sta lavorando la sfinge e che combina un disastro e stacca per errore il suo naso. Anche in questo caso una fantastica citazione del mondo antico. Mulan. Facendo un salto dall'altra parte del mondo, anche il film Mulan ci regala delle chicche sulla cultura cinese incredibili. Ma noi siamo alla ricerca di opere d'arte e sono certa che questa citazione non vi sarà sfuggita. Pur essendo infatti ambientato in Cina, nella scena in cui vengono risvegliati gli antenati della ragazza, due di loro interpretano la famosissima opera American Gothic di Grant Wood del 1930. Si tratta di una citazione assolutamente fuori contesto, ma non stupisce che sia stata utilizzata essendo oggi questa una delle opere più iconiche dell'arte americana del Novecento. Infatti compare anche in un altro classico Disney, uno dei miei film preferiti di sempre e che ho guardato e riguardato mille volte in quelle giornate di inverno con la febbre in cui non si vuole che stare sotto le coperte. La Bella e la Bestia. Questo insieme ad un altro film Disney in questa lista è di sicuro quello più ricco di citazioni artistiche. Prima fra tutte appunto American Gothic che compare anche qui e anche in questo caso viene reinterpretata da due personaggi durante la canzone di Nuovo Umani. Ma le sorprese per gli appassionati d'arte come noi non sono finite. I creatori della Disney hanno infatti lasciato delle citazioni nascoste da sempre nei loro film e una delle migliori è la comparsa della ragazza col turbante o la ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer. Eh sì, si trova appesa ad una delle pareti del castello della bestia. Fatemi sapere nei commenti se ve ne eravate mai accorti perché questa secondo me è la citazione migliore di sempre. Il castello infatti ha un'immensa biblioteca e tantissime opere soprattutto nell'ala nascosta e inaccessibile a Belle e accanto al dipinto di Vermeer se ne potrebbe riconoscere anche un altro abbastanza famoso il ritratto di un uomo di Rembrandt, conservato oggi al Met di New York. E non è finita qui. Altre due opere iconiche vengono citate nel cartone. Durante la canzone Stia con noi, infatti Lumiere e gli altri oggetti della casa cercano di invogliare Belle a mangiare e godersi il suo tempo nel castello. Lumiere esclama che, dopo tutto, questa è la Francia, 
così l'argenteria e i piatti si trasformano nella Torre Eiffel. Infine, un'altra apparizione sottile, ma ricca di significato, appare durante la canzone in cui Belle, vagando nella libreria del paese, fa capire di essere una ragazza diversa dalle altre. Uscendo sull'insegna ritroviamo un Magritte, il tradimento delle immagini. Probabilmente vuole essere un'analogia fra ciò che vediamo in Belle, una bella ragazza, e quello che lei vuole dimostrare. Il fatto cioè che si possa essere sia belle che intelligenti, non bisogna fermarsi alle apparenze. La sirenetta E fra le principesse ed eroine Disney, Belle non è l'unica a raccontare delle sue passioni. Ariel, infatti, durante la scena della Grotta delle Meraviglie, non solo interpreta la parte del collezionista per eccellenza, perché si chiede chi mai al mondo ha più ricchezze di lei, ma ne fa anche vedere una davvero davvero riconoscibile. Si tratta della Maddalena con fiamma di Georges Latour, realizzata in pieno 600 e oggi conservata al Louvre. Certo da bambina non mi sono mai chiesta come facesse un olio su tela a sopravvivere sott'acqua, ma con gli anni la trovo una di quelle citazioni all'arte stupende, dato che nel dipinto viene appunto rappresentata una fiamma, che dovrebbe davvero spegnersi sott'acqua. Pinocchio le storie Disney sono troppo amate per essere dimenticate, il che ci porta a volerne scoprire e riscoprire segreti anche dopo anni. È uno dei cartoni che, devo essere sincera, non rivedevo da tanti anni, perché non è mai stato uno dei miei preferiti, ma comunque è un grande classico, e contiene un'opera d'arte che è a sua volta un grande classico, è Pinocchio. Nella scena in cui i bambini del paese dei balocchi sono autorizzati a fare qualsiasi monelleria, si entra in quello che sembra palesemente un museo e Lucignolo accende il sigaro davanti la Monna Lisa, che poverina è stata appena vandalizzata. Lilo e Stitch I creatori dei personaggi Disney possono forse aver abbandonato matite e colori per passare a tavolette grafiche e digitali, ma di certo non tutto è cambiato, compresa la loro passione per le opere d'arte americane. E il prossimo film lo dimostra. Nei titoli di coda di Lilo e Stitch, tra le varie foto della nuova famiglia, c'è anche un'immagine di un tipico giorno del ringraziamento, palesemente ispirata all'opera Libertà dal bisogno del 1943 dell'artista americano Norman Rockwell. Frozen, ecco l'altro capolavoro della Disney ricco di citazioni all'arte per eccellenza. In Frozen, dopo la scomparsa dei loro genitori, le due protagoniste, Anna ed Elsa, dovrebbero cercare di voltare pagina e affrontare la loro solitudine ma ognuna reagisce in maniera del tutto personale e, mentre Elsa è naturalmente spaventata dai suoi poteri e cerca di isolarsi il più possibile, Anna invece continua, come faceva anche da bambina, a vagare per il castello. E il giorno dell'incoronazione, durante la canzone Oggi per la prima volta, scopriamo tutti i capolavori della collezione di famiglia. Il primo dipinto della galleria mostra una giovane donna che balla con un uomo in una scena di festa, Ricorda moltissimo la danza dei contadini di Peter Bruegel il Vecchio del 1567. Nel cartone sia questo dipinto che i successivi non sono una replica esatta, ma una versione un po' romanzata delle opere d'arte. L'intero tema di questa collezione è infatti l'amore. Tutti i quadri riproducono delle coppie di innamorati. Nell'opera successiva ritroviamo il picnic di Auguste Serrure, ma in una versione vista dall'alto e l'originale si riconosce solo per via degli abiti dei protagonisti, identici a quelli del cartone animato. E Anna è una sognatrice alla ricerca del vero amore, quindi il baciamano così comune in diverse opere olandesi del 600 e del 700 diventa protagonista anche dell'opera successiva, molto simile a quella olandese appunto, dal titolo La coppia danzante. Anche il tema del ballo in arte è davvero diffuso e questa volta in Frozen c'è una vera e propria citazione di un originale, il casino di John Singer Sargent del 1882. Anna riproduce la stessa identica posa della ballerina, ma questa volta accompagnata da un compagno. E per finire, la scena si chiude con l'altalena di Fragonard. Sono sicura che qualsiasi amante dell'arte, come noi, abbia fatto un salto sulla sedia non appena ha visto quella scena del film. L'analogia con l'originale infatti è palese e dal mio punto di vista davvero perfetta. Rapunzel. Non tutte le citazioni artistiche che ho notato nei film Disney sono entrate di diritto, diciamo così, in questa lista, perché alcune sono probabilmente meno palesi di altre. Non si può però non citare la passione di Rapunzel per la pittura. Costretta infatti a rimanere segregata nella sua torre, la ragazza tra i tanti passatempi ama anche dipingere le pareti della casa. E tra i diversi stili con cui realizza le sue opere, alcune sono palesemente ispirate a Van Gogh, come quella che da lontano ricorda La Notte Stellata. Biancaneve Le ultime due opere nascoste in un film Disney le scopriamo in quello che penso davvero sia il primo cartone animato visto da tutti noi, la storia della bella Biancaneve. 
e la conosciamo e apparentemente nella casa dei sette nani non ci sono di certo opere d'arte però il castello esiste davvero e si trova nella realtà in Spagna. Si tratta dell'Alcazar di Segovia. Questo castello era la casa della regina Isabella di Castiglia, la stessa che ha finanziato per intenderci i viaggi di Cristoforo Colombo. La regina ha anche però massacrato ed espulso dal suo regno ebrei e musulmani. Non viene citata come fonte diretta per la regina cattiva, ma diciamo che ci sono le basi per poterlo ipotizzare. L'aspetto fisico della matrigna di Biancaneve però ha un precedente in arte esplicito, la statua tedesca di Uta nella chiesa di Naumberg in Germania. Da lei è stata presa l'idea del colletto da strega più famoso del mondo. Queste sono solo alcune delle opere d'arte che sono riuscita a ritrovare nei miei film preferiti della Disney, ma sono sicura che ce ne siano delle altre e se le conoscete scrivetemelo nei commenti. E se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata al mio video sui furti d'arte più famosi nella storia oppure a quello dedicato ai 10 film sulle vite degli artisti. Grazie e alla prossima!